ദുബായിൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി ദുബായ് എക്കണോമിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് എന്നാൽ അവശ്യ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കും അതിനിടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി അണുനശീകരണ അവസാനിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് വരെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാൽ അവശ്യവസ്തുക്കൾ വിപണനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരും ദുബായ് എക്കണോമിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണമെന്നും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം വേണമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിനിടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി ഒരു ഏഷ്യൻ വംശജനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിയാറായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർ ആകെ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ ദേശീയ അണുനശീകരണ സമയത്തിൽ ദുബായിയും അബുദാബിയും മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു ദുബായ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും കടുത്ത വിലക്കുണ്ട് വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് പുറമെ കാൽനട യാത്രക്കാരും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരും പെർമിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ തവണകൾ കുറയ്ക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം കടുത്ത പിഴ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ൾകി അബുദാബി വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ അധികം ശുചീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാണിജ്യ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി വരെയായിരിക്കും അണുനശീകരണം താമസ മേഖലകളിൽ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി വരെ തന്നെയായിരിക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് യു